Hello guys and welcome back to another online content. Estamos aqui mais uma vez juntos, mais separados, né, para a gente poder continuar aprendendo aí, ok? Today we will take a look at lesson 17, pages 70 and 71. 17, 70, 71, 17, 70, 71, 17, 70, 71. Uf! Try saying that three times fast. Yay! Já estou vendo até os memes. Então vamos lá, the countryside. Let's take a look. Let's see what it's all about. But first, já sabem, pega o livro, né, gente? Já, já sabem como é, então pega o livro para ninguém ficar perdido, ok? Já pegaram? Vamos lá, então. Today we will see warm-up words in action, useful expressions, speak up and grammar file. And the countryside, what is the countryside? E aí, já sacaram? A gente está falando de country, está longe das cidades, far from the city. E aí, the countryside é exatamente o campo. Tá certo, gente? Então, a gente tá vendo aí exatamente essa coisa toda de fazenda, tá? Daquela vida do campo. E uma curiosidade, esse, essas imagens que vocês estão vendo aí, tá? Tanto essa quanto a primeira lá, são de lugares que eu mesmo já visitei. Tá? São lá no, é, em Wisconsin, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Foi onde eu passei um ano. E eu pude visitar essas fazendas aí, tá certo? É bem interessante. Não conheço essas vaquinhas, mas essas fazendas aí eu já passei. <risos> ok, gente? Let's go! Let's warm up! And I have a question for you. Do you prefer the city life or the country life? E aí? Vocês, what do you prefer? The city life or the country life? Have you ever been to the country? Do you live in the country? <laughs> e aí, gente? And how different are the habits of people who live in the countryside from people who live in the cities? How different are the habits? Acho que na cidade a gente tem que se preocupar com muita coisa, né? E no campo também, mas I guess it's different things, right? In the country you take more care of yourself. Acho que tem mais você tomar conta da casa de você do que você se preocupar com coisas da cidade, right? At least that's how I see it. Maybe you guys have some different opinion. We can talk about that later. And moving on, let's go on to words in action. Presta atenção aí. Bora ver. Words in action, go! Book 2. Lesson 17. Words in action. Countryman. Countryman, é o homem do campo. Pasture. Pasture. O que é pasture? É exatamente o pasto. Tá? É onde ficam as vaquinhas. É o pasture. Você presta atenção aí nesse T que ele é chiado, tá? Pasture. Barn. Barn. O que é esse negócio vermelho aí? É o celeiro. É onde ficam os animais tá? e onde se guarda o feno para alimentar eles. Ok? It's the barn. Bridge. Bridge. When you have a river and you have to cross the river, you use a bridge. Tá? Você usa a ponte. Pond. Pond. Olha esse P plosivo aí. Pond. Tá? É o laguinho, o olho d'água, a poça. Tá? É um lago que não é muito grande. Ele é menorzinho. Não, dá, não sei se dá para ver aí que tem uns patinhos aí. Tá? E é exatamente onde fica esses patinhos. Está naquele laguinho menor. Tá? Não é um lago grande. É um lago pequeno. Moving on. Fence. Fence é a cerca, tá? É o que cerca o pasture. Tá? You have a fence around the pasture. Next we have... Hay. Hay. Parece muito com aquela seleção, né? Hey. E eu conheci, inclusive, uma professora de inglês que ela falava para os alunos, quando os alunos chegavam, Hey, teacher. Ela falava, Hay is for the horses. Tá? Por quê? Porque ela queria ser é, saudada com um hello, good morning. Tá? O rei hey, é muito informal. E soa, o som é exatamente o mesmo, tá? a pronúncia é igual. E rei, hey, o que, que é esse rei? Hey? É o fen. Né? É a grama ceifada, tá? Aquelas, é, as ervas e a grama que são ceifadas e secas para servir de alimento para os cavalos. Ok? Olha a cultura aí. Continuando. Tractor. Tractor. O que, que é um tractor? Tá fácil, né? Tira o C, é o... Trator. Harvest machine. A harvest machine. O que, que a harvest machine faz? Então, a harvest machine é exatamente a máquina. O que, que é harvest? Colheita. Tá? É a máquina de colheita. Ela faz a colheita automaticamente. Né? Então, a gente tem máquina para é, tudo que é coisa. Né? Arroz, milho, uh, algodão, so rice, uh, corn, cotton, all these things. You have harvest Machines. Ok, gente? Very good. Então, vamos agora para o quê? Para as blue words. Prestando atenção aí 
Vamos ouvir as palavrinhas azuis. Countryside. Countryside. Já vimos o que é. Shame. Shame. Quem viu Game of Thrones aí sabe, hein? O que, que é shame? Vergonha. Luck. Luck. Quando as coisas não sempre certo para você, você é uma pessoa muito... O okay, que? A próxima, hein? Lucky. Lucky. Tá, então, luck é, a, é o que você tem. É você tem sorte. E lucky é você, tá? É a pessoa sortuda, lucky. Continuando. Nearly. Nearly, tá? Então, a coisa que passou perto, é quase lá, tá? A coisa é quase. Continuando. Nearby. Nearby. Que aí você está dizendo que uma coisa está muito próxima, ok? Por exemplo, é, se você estiver aqui no Sebrae, então, por exemplo, é, o banco is nearby. The ice cream shop is nearby. Tá? Então, são coisas que estão sempre ali perto. Weapon. Weapon. O tá? que, que é o weapon? Aquele negócio que muita gente usa nos jogos para atirar. Tá? Então, são weapons, são armas. E armas só devem ser usadas quando? Self-defense. In self-defense and by instructed people, by experts. Ok? Então, self-defense seria autodefesa. All right, moving on. Behavior. Behavior. Palavrinha interessante essa que significa comportamento. Donkey. Donkey. O que, que é donkey? Tem naquele... Tem no filme do Shrek. O que, que é o donkey? Fica lá. We there yet? O que, que é? É o amigo do, do Shrek. É o burro. Useless. Useless. A gente já viu muito useful expression. Agora é o contrário. Hein? Useless. O que, que é useless? Se useful é uma coisa útil. Então useless é uma coisa inútil. Threat. Threat. O que, que é threat? Se eu chegar para você e dizer, I'm gonna kill you, vou te matar. O que, que eu estou fazendo? Uma ameaça. It's a threat. Belief. Belief. A gente já viu o verbo to believe, né? que é acreditar. Então, belief é a coisa, é a crença. All right? Next. Fool. Fool. It's that guy right there. Tá? Isso aí é um fool, tá? É o um bobo, é o um tolo, tá? O bobo da corte, ele era comumente chamado de fool, tá? Moving on. Laughter. Laughter. Sim, esse GH aí é pronunciado como F, tá? Laughter. O que, que é laughter? Ha, 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 ha. Então, se você faz o ato de rir, tá? O que você tá fazendo é uma risada, tá? É o substantivo risada. Vamos ver agora esses verbinhos aí. To scoff. To scoff. É, é engraçado porque a gente não tem uma tradução muito certa que a gente use muito de scoff, tá? Mas basicamente seria você é, responder algo com sarcasmo. Então, por exemplo, se alguém chegar para mim e fala I am an English teacher. E eu falo An English teacher? Tá? Isso é escárnio. Tá, então, to scoff, você responder a alguém com escárnio, é você escarnear. Conhecia essa palavra? Pois é, é você ser irônico, ser sarcástico com alguém, tá? Isso é to scoff. <risos> you, English teacher. Scoffed. Scoffed, no passado, ok? E no participio, o quê? Scoffed. Scoffed as well. Very good. Next, we have to, to laugh. To laugh, que é o que é o que você faz quando você tem um bobo fazendo piada. Espero eu, né, que você consiga fazer isso. Que é o que? Rir, né? In the past we say laughed, laughed. In the participle, same thing. Laughed, laughed. Very good. Next one we have to to overload, to overload. Load é carregar. Então overload acima. Você está sobrecarregando, right? In the past we say Overloaded. Overloaded in the participle. Overloaded. Overloaded. Next, we have to... To please. To please. E aí, o que, que é isso? É por favor? Não, gente. O verbo to please significa agradar, ok? E de onde é que vem? Where does please come from? De onde que vem o please? Tá? 
O please vem da expressão antiga vitoriana, muito antiga, em que as pessoas falavam, if it pleases you. Tá? Então, se é do seu agrado, me ajude. Tá? Então, essa é a ideia do por favor em inglês. Tá? O please deles, na verdade, você está tentando pedir algo que seja do agrado da pessoa. Okay? É um favor porque, no caso, você vai dever algo a ela. Okay? Mas, normalmente, to please someone seria agradar. Pleased. Pleased in the past. Pleased. Pleased in the participle. Next, we have to... To behave. To behave. Que a gente viu behavior, que é comportamento. Então, to behave é se comportar. In the past. Behaved. Behaved in the participle. Behaved. Behaved. Next, last one, we have to... Threaten. To threaten. A gente viu aí... A gente viu ali threat, que é o substantivo. E agora o verbo to threaten, que é ameaçar. In the past, threatened, threatened, in the participle, threatened, threatened as well. Ok, moving on, let's go to useful expressions. Então, prestando atenção aí nas useful expressions, all right? Let's go. Book 2, lesson 17, useful expressions. To be broke. To be broke. O hum, que, que é exatamente esse rapaz aí? Ó. Vamos ver aí o que, que é to be broke. You pay this time. I'm broke. You pay this time. I'm broke. Não, você paga aí dessa vez. Eu tô broke. Tô sem grana. Como a gente fala por aqui, tô liso. Tá? Essa é a ideia do to be broke. Tô quebrado. That's because. That's because. Let's see it in the sentence. Food prices have gone up. That's because it's rained so little this year. Então, o that's because, tá? Ele é parecido com o that's why. A, a diferença é porque ele é inverso, ok? Como assim? Então, ela falou aí que o que? Food prices have gone up this... Uh, have gone up. That's because it's rained so little this year. Então, ela falou que o que? Os preços estão altos... Isso porque choveu muito, tá? Então, você, primeiro você apresentou o, a causa e depois você apresentou, a, você apresentou primeiro o efeito e depois você apresentou a causa. Tá? Você falou primeiro o que aconteceu, né? os preços aumentaram e depois você falou por que, que isso aconteceu. Você falou isso porque choveu pouco. Né? Os preços estão altos, estão altos porque choveu pouco, ok? Então, a ideia aí é o efeito primeiro e a causa depois. That's because. Isso porque. All right, moving on. To have a word. To have a word. May I have a word with you? May I have a word with you? Tá, então, que, posso dar uma palavrinha? É exatamente isso, tá? Bem parecido aí. To have a word. Piece of cake. Piece of cake. Ah, this is easy. Um pedaço de bolo? Mas será? Vamos ver. Math is a piece of cake for him. Math, matemática, is a piece of cake for him. Então, o que? Matemática é... Como é que a gente falaria isso em português? A gente tem várias expressões também. É uma expressão idiomática, tá certo? A gente significa algo muito fácil. Então, a piece of cake seria tipo o nosso mamão com açúcar. É moleza, tá? Como o pessoal fala no sul, melzinho na chupeta. Ok, that's a piece of cake. All right, muito bem. Vamos seguindo, então. Continuando aí com speak up. Então, todo mundo prestando atenção no speak up, ok? Para a gente seguir junto, falando e repetindo e ouvindo e repetindo de novo, ok? Vamos lá, então, com speak up. Book 2, lesson 17, speak up. What do you want for dinner? What do you want for dinner? I don't mind, but maybe fish. I don't mind, but maybe fish. Can you pay for my sandwich? Can you pay for my sandwich? Sorry, I'm broke. Sorry, I'm broke. I think they won't like it. I think they won't like it. I know it's difficult to please everybody. I know it's difficult to please everybody. Who are they scoffing at? Who are they scoffing at? They're scoffing at you. They're scoffing at you. She's laughing out loud. She's laughing out loud. What is she laughing about? What is she laughing about? What did she say? What did she say? 
She said that laughter is the best medicine. She said that laughter is the best medicine. Do you need to talk to me? Do you need to talk to me? I'd like to have a word with you. I'd like to have a word with you. Is he good at writing compositions? Is he good at writing compositions? Writing a composition is a piece of cake for him. Writing a composition is a piece of cake to him. Can I put this bag in your car? Can I put this bag in your car? My car is overloaded. My car is overloaded. Does he behave well in class? Does he behave well in class? He has behaved very badly in class. He has behaved very badly in class. What's a threat to society? What's a threat to society? Corruption is a threat to society. Corruption is a threat to society. I heard he's sick. I heard he's sick. He's very sick. That's because he smokes too much. He's very sick. That's because he smokes too much. Ele está muito doente. Isso porque ele fuma muito. The boy is behaving badly. The boy is behaving badly. Please behave, boy. Please behave, boy. What could you hear? What could you hear? I could hear a loud laughter. I could hear a loud laughter. I'll buy an extra vehicle. I'll buy an extra vehicle. Another vehicle would be useless to you. Another vehicle would be useless to you. He's a threat. He's a threat. Is he threatening you? Is he threatening you? Very good. Very good. Let's go. Então, grammar file, indirect speech. Olha só, gente. Discurso indireto. O que, que é isso? Lembra no português? A gente tem no português também o discurso indireto, que é quando você diz o que outra pessoa disse de forma indireta, você não repete o que ela falou. Você é, vai explicar o que ela disse, ok? Então, por exemplo, aí, ó, o discurso direto seria quando a gente diz, ó, John said, John disse, I love watermelons, tá? Então, se eu for, dizer, se eu for explicar isso para alguém, então eu vou dizer, he said, he loved watermelons. Ele disse que ele amava o quê? Watermelons. Quem lembra? O que é watermelons? Melancia. Tá? I went last night. What did John say? He said he had gone the night before. Nossa, que enorme. Exatamente. Por quê? Se John disse, eu fui noite passada, eu não sei quando é que ele disse isso. Pode ter sido ontem, pode ter sido anteontem, pode ter sido há um mês atrás. Então, eu vou dizer o quê? Ele disse que ele tinha ido a noite anterior, a noite antes. Tá, então, he said he had gone the night before. I can play the violin. Eu consigo tocar o violino. Então, what did John said? Uh, he said he could play the violin. All right. E por último, he said, I will wait for you. Então, he said he would wait for me. Então, quando a gente tem o can, a gente vai usar o could. Tá? Futuro do pretérito. I will wait for you. He said he would wait for me. Ok, gente? Tranquilinho? Então, could é o passado de can e would é o passado de will. Mais ou menos, tá? <risos> Tranquilinho lá, galera? Muito bem. Let's review it real quick. Today we saw warm-up, words in action, useful expressions, speak up and grammar file. Next time, we will see a little story about the old man, the boy and the donkey. Ok? Very good. Para encerrar, fiquem atentos às anotações do CRA, ok, gente? Faça, continuem fazendo as atividades, porque é através dela que a gente conta a presença. Ok? Posso contar com vocês? Muito bem. Por hoje é só. That's all, folks. Eu vou ficando por aqui. This is Mr. Vitor signing out. I'll see you in the next online content. Bye-bye.